ഐഎൻഎക്സ് മീഡിയ കേസിൽ പി ചിദംബരത്തെ നാല് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി സിബിഐ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതിയാണ് കസ്റ്റഡി നവംബർ മുപ്പത് വരെ നീട്ടിയത് പുതിയ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചെന്നും കൂട്ടുപ്രതികളെ ഒപ്പമിരുത്തി ചിദംബരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും സിബിഐ കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അറസ്റ്റിൽ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി നാളെയും വാദം കേൾക്കും എൻഫോഴ്സ്മെന്റിൽ നിന്നും നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കൂട്ടുപ്രതികളെ ചിദംബരത്തിനൊപ്പമിരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്നും കാണിച്ചാണ് സിബിഐ അഞ്ചു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡി കൂടി ആവശ്യപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ പുരോഗതി ആരാഞ്ഞ ശേഷമാണ് കോടതി നാല് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ചിദംബരത്തെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത് കസ്റ്റഡി ചിദംബരം എതിർത്തു കഴിഞ്ഞ കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയിൽ സിബിഐ പരാമർശിച്ച അഞ്ച് മില്യൺ ഡോളർ പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ചോദ്യവും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് ചിദംബരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഷെൽ കമ്പനികളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചില്ല കേസ് സെൻസേഷനലിസത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നും ചിദംബരം വാദിച്ചു സിബിഐ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജ് അജയ് കുമാർ കുഹാറിന്റേതാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇതിനിടെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ അറസ്റ്റിൽ നിന്നും ചിദംബരത്തിന്റെ ഇടക്കാല സംരക്ഷണം സുപ്രീം കോടതി നാളത്തേക്ക് കൂടി നീട്ടി ഹർജിയിൽ നാളെയും വാദം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിരക്ഷ നീട്ടിയത് സിബിഐ അറസ്റ്റിൽ സംരക്ഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ചിദംബരത്തിന്റെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി രാവിലെ തള്ളിയിരുന്നു കൈരളി ന്യൂസ് ദില്ലി ശബരിമല ഉപയോഗിച്ച് കലാപം നടത്താൻ ഗൂഢ ഉദ്ദേശത്തോടെ വന്നവർ കൈവച്ചത് പോലീസിന് നേരെയായിരുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശബരിമലയിൽ വർഗീയ കോമരങ്ങൾ പോലീസിനെ ക്രൂരമായി ആക്രമിച്ചിട്ടും പോലീസ് നിയന്ത്രണം പാലിച്ചു അത് പോലീസിന്റെ ദൌർബല്യമായിരുന്നില്ല സഹനശക്തിയുടെ തെളിവായിരുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ എല്ലാ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കും പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥാനവും മാനവും നോക്കി എല്ലാ കേരള പോലീസ് നടപടി എടുക്കുന്നുവെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കേരള പോലീസ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റം ചെയ്യുന്നയാളുടെ പദവിയോ സ്ഥാനമോ മാനമോ നോക്കിയല്ല പോലീസ് ഇടപെടുന്നത് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ നയപ്രകാരമുള്ള എല്ലാ അന്വേഷണവും ആൾ നേരിടേണ്ടി വരും അവിടെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല ഇതാണ് കേരള പോലീസ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്ന സമീപനം അതിന്റെ മേലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണവുമില്ല നയപരമായി ചട്ടപ്രകാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്കുമുണ്ട് നമ്മുടെ സുപ്രീം കോടതി വിശേഷിപ്പിച്ച ഏതെങ്കിലും കൂട്ടിലടക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥ ഈ നാട്ടിലെ ഒരു അന്വേഷണ ഏജൻസിയും നേരിടുന്നില്ല എന്നതാണ് നാം കാണേണ്ടത് ഇതാണ് നാം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ രീതിയാണ് നാം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇത് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണോ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടേത് ഉന്നതമായ ജനാധിപത്യ ബോധം നിലനിൽക്കുന്നൊരു സമൂഹമാണ് ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ അത് സംരക്ഷിക്കാൻ നാം ബാധ്യസ്ഥമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗം അതൊരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായി പോയി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രത്യേക പീഡനം ഈ നാട്ടിലുണ്ടാവില്ല അത് നാം ഫലത്തിൽ കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യമാണ് രാജ്യത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി രാജ്കുമാർ ചേരുന്നുണ്ട് രാജ്കുമാർ മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പോലീസ് അസോസിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ന് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് അതായത് പോലീസിനെ മുക്തകണ്ഠം പ്രശംസിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പോലീസിലെ വീഴ്ചകളും പോലീസ് ഇനി പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടായിരുന്നു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സമാപനം കുറിച്ചുള്ള പൊതുസമ്മേളനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അഭിവാദ്യം അർപ്പിച്ചത് അതിൽ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് പ്രളയകാലത്ത് പോലീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള മാതൃകാപരമായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ അല്ലെ നടപടികൾ ആ നീക്കങ്ങൾ അത് പ്രശംസനീയമാണ് അത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഗീയ കോമരങ്ങൾ ഉറഞ്ഞുതുള്ളി ശബരിമലയെ കലാപഭൂമിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അവിടെ സംയമനത്തോടുകൂടി പോലീസ് ഇടപെടുകയും സമാധാനാന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തുകയും കലാപത്തിന് ഉള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാതെ പോലീസ് അവിടെ നിഷ്പക്ഷമായി പെരുമാറി എന്നുള്ളത് അതും ആ മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പോലീസ് സംസ്ഥാന പോലീസ് അസോസിയേഷൻ നിരവധി ക്ഷേമകാരികളാണ് മുഖത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പോലീസ് അസോസിയേഷൻ
ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അവിടെ വേദിയിൽ വെച്ച് കൈമാറി മാത്രമല്ല പോലീസിന്റെ പത്തൊൻപത് യൂണിറ്റുകൾ ജില്ലാ കമ്മിറ്റികളാണ് സിറ്റിയും റൂറൽ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഈ പത്തൊമ്പത് മേഖലകളിലും നിർദ്ധനരായ കുടുംബങ്ങൾ പ്രളയ സമയത്ത് വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ നോക്കി ആ പത്തൊമ്പത് യൂണിറ്റുകളും പത്തൊൻപത് വീടുകൾ വെച്ചുകൊടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അസോസിയേഷൻ മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ചു അസോസിയേഷന്റെ നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ ഇതുവരെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളതും ആ സമയാസമയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു കാര്യം പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പഴയ കാലത്ത് പോലീസ് ജന്മിത്വ വാഴ്ചയുടെ ഭാഗമായി തൊഴിലാളികളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാവപ്പെട്ടവരെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പോലീസ് സംവിധാനമായിരുന്നു അത് മാറി ഇന്ന് എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ നീതി നടപ്പിലാക്കുന്ന പോലീസായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചിലരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുന്ന വീഴ്ചകൾ അതാണ് പോലീസിനെ ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കുന്നത് അത് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് പോലീസ് ഇനിയും ശ്രമിക്കണം ഗവൺമെന്റ് അത് എല്ലാവിധ സഹായവുമായി പോലീസ് സേനയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും പോലീസിന്റെ ബാധ്യത ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അത് പോലീസിന്റെ ഭാഗമാണ് അത് പോലീസിന്റെ ജീവിതചര്യയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പണത്തിന്റെയോ മറ്റെന്തിന്റെയെങ്കിലും പേരിലോ നാടിന്റെ വികസനം തടസ്സപ്പെടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഏത് പദ്ധതിയും സ്ഥലമെടുപ്പിൽ തട്ടി അനുശോചത്തിലാകുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ ദേശീയപാത വികസിപ്പിക്കാതെ ഒരു ഇഞ്ചു പോലും മുന്നോട്ടു പോകാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നാൽ അസാധ്യം എന്ന് കരുതിയ പലതും നാടിന്റെ സഹകരണത്തോടെ സാധ്യമാക്കാനായെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പുനലൂർ മൂവാറ്റുപുഴ ഹൈവേയുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന നാടാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള സമ്പത്തില്ല എന്നത് തന്നെയാണ് നാം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രയാസം എന്നാൽ ഇത് ഒരു ന്യായമായി കണ്ട് നമുക്ക് പണമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാടിൻ്റെ വികസനം തടസ്സപ്പെട്ടുകൂടാ എന്ന കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിന് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വികസനം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആകാവുന്ന നടപടികളെല്ലാം സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് മോദി സ്തുതിയെ ചൊല്ലി കോൺഗ്രസിൽ പൊട്ടിത്തറി തരൂരിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് കെ മുരളീധരൻ നേതാക്കൾ തുടർച്ചയായ മോദി സ്തുതി നടത്തിയിട്ടും ചെറുപിരൽ അനക്കാതെ ഹൈക്കമാൻഡും കെ പി സി സി നേതൃത്വവും നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടിനെതിരെ അണികൾ കടുത്ത നിരാശയിൽ മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ ജയറാം രമേശ് തുടക്കമിട്ട മോദി സ്തുതി മറ്റൊരു കോൺഗ്രസ് നേതാവായ മനു അഭിഷേക് സിംഗ്വി ഏറ്റുപിടിച്ചതോടെയാണ് വിമർശനത്തിന് കളമൊരുങ്ങിയത് ഇതിനു പിന്നാലെ കേരളത്തിലും അതിന്റെ അലയൊലികൾ ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് ശശി തരൂർ മോദിയെ പിന്തുണച്ച രംഗത്തെത്തിയിൽ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന നേതൃത്വം തരൂരിനെ തിരുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും എന്നെ ആരും പഠിപ്പിക്കാൻ വരേണ്ടതില്ലെന്ന മുഖത്തടിച്ച മറുപടിയാണ് തരൂർ തിരിച്ചു നൽകിയത് ഇതിനു പിന്നാലെ വീണ്ടും തരൂരിനെ കടന്നാക്രമിച്ച് കെ മുരളീധരൻ രംഗത്തെത്തി ഇവിടെ ഏത് ഭാഗത്താ മോഡിയെ സ്തുതിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മോഡിയെ സ്തുതിക്കേണ്ടവർക്ക് ബി ജെ പിയിൽ പോയിട്ട് സ്തുതിക്കാം കോൺഗ്രസിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആരും മോഡിയെ സ്തുതിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു മോഡി സ്തുതി വരുന്നത് കോൺഗ്രസിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ചിലരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ട് കൊടുക്കുക കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവായ പി ചിദംബരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് മുൻപ് പല കേസുകളിലും ആരോപണ വിധേയരായ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തുടർച്ചയായി മോദി സ്തുതി നടത്തുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇതിനെതിരെ ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡിന് ശേഷിയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തന്നെയാണ് തുടർച്ചയായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രസ്താവന നടത്തുന്നത് കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ രാജ്യസഭയിൽ വിപ്പ് നൽകേണ്ട എം പി തന്നെ എതിർപ്പാളയത്തിനൊപ്പം ചേർന്നതും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പിന്തുണച്ച് രംഗത്തെത്തിയതും സമീപ ദിവസങ്ങളിലാണ് അതിനു പിന്നാലെ തുടർച്ചയായി കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ മോദി സ്തുതി നടത്തുന്നതിൽ കോൺഗ്രസ് അണികൾ കടുത്ത അസ്വസ്ഥരാണ് എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം മോദിയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയല്ല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമെന്ന യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹ്റാനും മോദിയുടെ നയങ്ങളുമായി യോജിക്കാൻ കോൺഗ്രസിനാവില്ലെന്നും ബെന്നി ബഹ്റാൻ പറഞ്ഞു മോദിയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുക എന്നതല്ല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ നയങ്ങളെയും പരിപാടികളെയും എതിർക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും പാലായിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്താൻ യു ഡി
പാല നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് ചേർന്ന യു ഡി എഫ് യോഗം തീരുമാനമെടുത്തില്ല കേരള കോൺഗ്രസിലെ ഇരു വിഭാഗവുമായി ചർച്ച നടത്തി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കാനാണ് യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചത് യു ഡി എഫ് യോഗത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസിന്റെ തർക്കങ്ങൾ ഉന്നയിക്കേണ്ട എന്ന ആമുഖത്തോടെയാണ് ചെന്നിത്തല സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുകാര്യങ്ങൾ യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിനായി യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബെഹന്നാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉപസമിതിക്കും രൂപം നൽകി യോഗത്തിനു ശേഷം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഘടകകക്ഷികളുമായി ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച നടത്തി പാല സ്ഥാനാർത്ഥി വിഷയത്തിൽ പൊതുസമ്മതനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്തി വിജയം ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് പൊതുവായി ഉയർന്ന അഭിപ്രായം സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർണയിക്കാൻ സമയം ആവശ്യമാണെന്ന് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയിൽ പി ജെ ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി തങ്ങൾക്കുകൂടി സ്വീകാര്യനായ പൊതു സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ജോസ് കെ മാണി നിർദ്ദേശിച്ചാൽ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും ജോസഫ് വ്യക്തമാക്കി പാലയിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ജോസ് കെ മാണി പ്രതികരിച്ചു യോജിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനം സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാലായിൽ ഉണ്ടാവും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഉണ്ടാവും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം കേരള കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം തീരുമാനമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇരു വിഭാഗവുമായി തുടർ ചർച്ചയിലൂടെ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് പിന്നീട് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു പക്ഷെ കേരള കോൺഗ്രസിൽ ചില തർക്കങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുമായി അവരെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗവുമായും പി ജോസ് വിഭാഗവുമായിട്ട് ഇനി ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഇനിയും സംസാരം ഉണ്ടാവും സംസാരിച്ചൊരു യോജിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും എന്തായാലും നിഷ ജോസ് കെ മാണിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാൻ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗം ശ്രമിച്ചാൽ ജോസഫ് വിഭാഗം ശക്തമായി എതിർക്കും ഇതോടെ പൊതുസമ്മതനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ കണ്ടെത്തേണ്ട ചുമതലയും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി മാറാനാണ് സാധ്യത ലെസ്ലി ജോൺ കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് ജയിക്കുമെന്ന് ബെന്നി ബഹനാൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്നും യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ തീരുമാനമെടുക്കും പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് ജയിക്കണം എന്ന രാഷ്ട്രീയം ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ ബോധവും രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധതയും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ മുഴുവൻ നേതാക്കന്മാർക്കുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിരിക്കും നടക്കാൻ പോകുന്ന യോഗം പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ ഐക്യത്തോടെ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുമെന്ന് ജോസ് കെ മാണി പാർട്ടിക്കകത്ത് ചർച്ച ചെയ്താകും തീരുമാനമെടുക്കുക മാണി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാകുമോ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും ജോസ് കെ മാണി ഇന്നലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം നടന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി പാർട്ടിക്കകത്ത് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം നമ്മൾ തീരുമാനമെടുക്കും ഇതിനകത്ത് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇവിടെ ഒരു സീറ്റാണ് പാലായെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അത് പാർട്ടി തീരുമാനമെടുക്കും അത് തീർച്ചയായിട്ടും പാർട്ടിയുടെ കമ്മിറ്റികൾ വിളിച്ചു കൂട്ടി തീരുമാനമെടുത്ത് ഐക്യത്തോടു കൂടി തന്നെ പോകും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഒരു വിഷയവും ഒരു വിഷമവും വിചാരിക്കേണ്ട ഇതിനകത്ത് ഐക്യത്തോടു കൂടി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നിലെ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെ ഉണ്ടാകും അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് ഈ അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്നലെ പ്രഖ്യാപിച്ചു ചർച്ചകൾ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല പാർട്ടിക്കകത്ത് ചർച്ച വരട്ടെ ചർച്ച വന്ന് ഒരു തീരുമാനം ഐക്യത്തോടുകൂടി കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നിലേക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാകും പി ജെ ജോസഫിനെ തള്ളി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് ജോസ് കെ മാണിയാണ് കെ മാണിയുടെ സീറ്റിൽ ആരും അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കാൻ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി തന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയതായി പി ജെ ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു പാലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റ് ആശങ്കകളൊന്നും ഇല്ലെന്നേ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കോ പാർട്ടിക്കോ അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ യു ഡി എഫിനോ ഒരു തലത്തിലുമുള്ള ആശങ്കകളും ഇല്ല പാലായിലെ സീറ്റ് കെ എം മാണി സാറിൻ്റെ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് ആരാ തർക്കം പറഞ്ഞു അതൊരിക്കലും സംഭവിക്കുന്നതല്ലോ അതൊക്കെയല്ലേ പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പാലായിലെ സീറ്റിനെ കുറിച്ച് തർക്കം പറയുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് തീർത്തും അത്തരം ഒരു സംസാരം ഞങ്ങൾ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടി വാർത്ത നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നതല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി ജോസ് കെ മാണി ചെയർമാനായ പാർട്ടി ആ പാർട്ടിയുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി കൂടി എടുത്ത തീരുമാനം എന്തെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ എന്തിനാണ് അങ്ങനെ അവകാശവാദം കെ മാണി സാറി
പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രവർത്തനം സജ്ജമാക്കി പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷനുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ട എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ ചർച്ചകളിൽ യു ഡി എഫും എൻ ടി എയും ഉടക്കി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഇടതുമുന്നണി താഴെത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കിയത് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആദ്യഘട്ടമെന്ന നിലയിൽ സി പി ഐ എം നേതൃയോഗങ്ങൾ പാലായിൽ ചേർന്നു ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ജില്ലയിലെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ പാലാ മണ്ഡലത്തിലെ ബൂത്ത് ചുമതലക്കാർ എന്നിവരാണ് പാലായിലെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ചുമതലകൾ നിശ്ചയിച്ചു നൽകുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പഞ്ചായത്ത് കൺവെൻഷനുകൾക്ക് ഇടതുമുന്നണി തുടക്കമിട്ടു സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി എൻ വാസവൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നിരവധി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അതെല്ലാം അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ചേർന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും ഞങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സീറ്റ് വേണമെന്ന രൂപത്തിൽ ഇവിടുന്ന് ആരും ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പം ദേശീയ തലത്തിൽ വളർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുതിയ സാഹചര്യം ഒരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താക്കളായി ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ രാഷ്ട്രീയ കേരളം ഉറ്റുനോക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭം കൂടി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി വരുന്ന ഘടകങ്ങളാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം നടന്ന തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പാലാ മണ്ഡലത്തിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എൽ ഡി എഫിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം കേരള കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ പി ജെ ജോസഫ് ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോര് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിൽ യു ഡി എഫിന് പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടിയാലോചനകൾക്ക് മുമ്പേ പാലാ സീറ്റിൽ ബി ജെ പി കണ്ണുവച്ചതിനാൽ എൻ ഡി എ ഘടകക്ഷികളിലും അതൃപ്തിയുണ്ട് പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അനുകൂലമായ സാഹചര്യം പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാണ് ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും അതേസമയം യു ഡി എഫും എൻ ഡി എയും ആകട്ടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ ഉടക്കി നിൽക്കുകയാണ് ക്യാമറാമാൻ സാംജിത് അർപ്പുക്കരോടൊപ്പം പാലായിൽ നിന്നും ടി പി പ്രശാന്ത് കൈരളി ന്യൂസ് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ കരാർ കമ്പനി എം ഡി സുമിത് ഗോയലിനെ വിജിലൻസ് ചോദ്യം ചെയ്തു കൊച്ചിയിലെ വിജിലൻസ് ഓഫീസിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയായിരുന്നു കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ സുമിത് ഗോയലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത് താൻ നിരവധി ആദ്യമാണെന്ന് സുമിത് ഗോയൽ വിജിലൻസിനെ അറിയിച്ചു പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ സുമിത് ഗോയലിനെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിയോടെയാണ് വിജിലൻസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചത് പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ ചോദ്യാവലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു രണ്ടര മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യൽ പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നതായി വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു രൂപകൽപ്പനയും നിർമ്മാണവും ഒരേ കമ്പനിക്ക് കരാർ നൽകിയതിലും ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നും വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് രൂപകൽപ്പനയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് നിർമ്മാണത്തിലൂടെ വൻ ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായും തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പാലം നിർമ്മാണ കരാർ ഏറ്റെടുത്ത ആർ ഡി എസ് കമ്പനി എം എന്ന നിലയിൽ സുമിത് ഗോയലിന് ക്രമക്കേടിൽ പങ്കുള്ളതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ഒന്നാം പ്രതിയാക്കിയത് ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിശദീകരണം നൽകാൻ സുമിത് ഗോയലിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് വിവരം താൻ നിരപരാധിയാണെന്നായിരുന്നു സുമിത് ഗോയലിന് വിജിലൻസിനോട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത് മൊഴി വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്ന വിജിലൻസ് സുമിത് ഗോയലിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിലും തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം നൽകാൻ സുമിത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് വിജിലൻസ് കടക്കുമെന്നാണ് സൂചന കൈരളി ന്യൂസ് കൊച്ചി കേരളത്തിന്റെ പൊതു ആവശ്യത്തിനായി സർക്കാരും മാധ്യമങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ എന്നാൽ സാലറി ചലഞ്ച് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് സമാഹരണം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ പൊതു താൽപര്യത്തിനൊപ്പമാണോ മാധ്യമങ്ങൾ നിന്നതെന്ന് തനിക്ക് സംശയമുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീ ശക്തി പുരസ്കാരം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർക്ക് നൽകുന്ന ചടങ്ങിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് ഏർപ്പെടുത്തിയ സ്ത്രീ ശക്തി പുരസ്കാരം ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈല ടീച്ചർക്ക് നൽകുന്ന ചടങ്ങിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാധ്യമങ്ങളെ വിഷയാധിഷ്ഠിതമായി വിമർശിച്ചത് സാലറി ചലഞ്ച് ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ട് സമാഹരണം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ പൊതു താൽപര്യത്തിനൊപ്പമാണോ മാധ്യമങ്ങൾ നിന്നതെന്ന് സംശയമുള്ള ആളാണ് താനെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രളയ പുനരധിവാസത്തിലെ ചില ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ പെരുപ്പിച്ച് കാണിച്ച് ഇതാണ് ആകെ നടക്കുന്നതെന്
ആരോഗ്യ രംഗത്തിന്റെ മുഖച്ചായ മാറ്റും വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഷൈലേ ടീച്ചർ നടത്തിയതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നിപ കാലത്ത് വീട്ടിൽ കയറാൻ ആളുകൾ മടി കാണിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിച്ച ആശാവർക്കർമാർക്ക് കൂടി വേണ്ടിയാണ് താൻ ഈ അവാർഡ് ഡേറ്റ് വാങ്ങുന്നതെന്ന് നന്ദി പ്രസംഗത്തിൽ മന്ത്രി ഷൈലേ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മന്ത്രിമാരായ എ കെ ശശീന്ദ്രൻ രാമേന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഏഷ്യാനെറ്റ് എഡിറ്റർ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ ബിസിനസ് ഹെഡ് ഫ്രാങ്ക് പി തോമസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ജി സെവൻ ഉച്ചകോടിക്കിടെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും തമ്മിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥത എന്ന നിലപാട് തിരുത്തി അമേരിക്ക കശ്മീർ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയ്ക്കുമിടയിലുള്ളത് ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്നമെന്നും ഇതിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നും മോദിയും അറിയിച്ചു പാരീസിൽ നടന്ന ജി സെവൻ ഉച്ചകോടിക്കിടെ യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലും കശ്മീർ വിഷയം ചർച്ചയായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കിടെ കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മധ്യസ്ഥതയെന്ന നിലപാട് അമേരിക്ക തിരുത്തി കശ്മീർ പ്രശ്നം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നതെന്ന് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു അതേസമയം പാകിസ്ഥാനും ഇന്ത്യയ്ക്കുമിടയിലുള്ളത് ഉഭയകക്ഷി പ്രശ്നമെന്നും ഇതിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നില്ലെന്നും മോദിയും അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൈരളി ന്യൂസ് ബ്രിട്ടനിലെ മലയാളികളുടെ പുരോഗമന കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനയായ സമീക്ഷയുടെ മൂന്നാം ദേശീയ സമ്മേളനം സെപ്റ്റംബർ ഏഴ് എട്ട് തീയതികളിൽ ലണ്ടനടുത്തുള്ള ഹീത്രൂവിൽ നടക്കും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് നടക്കുന്ന സമീക്ഷയുടെ മൂന്നാമത് പൊതുസമ്മേളനം എം സ്വരാജ് എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും അന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സാംസ്കാരിക സെമിനാർ സുനിൽ പി ഇളയിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി നൂറ്റിയിരുപതിലധികം ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള അൽ ഹിന്ദ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഡയറക്ടർ ടി മുഹമ്മദ് ഹാരിസിന് യു എ ഇ ഗവൺമെന്റ് പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള ഗോൾഡൻ വിസ അനുവദിച്ചു യു എയിൽ മാത്രം ഇരുപതിൽ പരം ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളാണ് അൽ ഹിന്ദ് ഗ്രൂപ്പിനുള്ളത് ട്രാവൽസ് ആന്റ് ടൂറിസം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ബിൽഡേഴ്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളായി മികച്ച സേവനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന അൽ ഹിന്ദിന് ജി സി സിയിലെ വിവിധ എയർലൈനുകളുടെ ജി എസ് എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിസിനസ് ശൃംഖലകളാണ് ഉള്ളത് വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസിനെതിരായ ആദ്യ ടെസ്റ്റിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് റൺസിന്റെ ഗംഭീര വിജയം നാനൂറ്റി പത്തൊൻപത് റൺസ് വിജയലക്ഷ്യം തേടിയിറങ്ങിയ കരീബിയൻ ടീമിന്റെ പോരാട്ടം നൂറ് റൺസിൽ അവസാനിച്ചു ബുംറയുടെ തീ തുപ്പുന്ന പന്തുകൾക്ക് മുന്നിലാണ് വിൻഡീസ് തകർന്നൊടുങ്ങിയത് അഞ്ച് മുൻനിര വിക്കറ്റുകളാണ് ബുംറ പിഴുതെറിഞ്ഞത് ഇഷാന്ത് മൂന്നും ഷമി രണ്ട് വിക്കറ്റുമായി വിൻഡീസ് പതനം പൂർത്തിയാക്കി നേരത്തെ നൂറ്റിരണ്ട് റൺസ് എടുത്ത രഹാനയുടെയും തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് റൺസ് എടുത്ത വിഹാരിയുടെയും മികവിൽ ഇന്ത്യ രണ്ടാം ഇന്നിംഗ്സ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് റൺസിന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു കോഹ്ലി അമ്പത്തിഒന്ന് റൺസ് എടുത്തു ഈ വാർത്ത ബുലറ്റിൻ പൂർത്തിയാകുന്നു നമസ്കാരം